Nampai di bawah itu na ustadi pelajar orang ramu muru kan sahaja itu pernah dicuci perut. Ustadi bawah itu bawah itu. Nampai tali kan bawah ustadi bawah itu bawah itu. Yang mana hari tu lah terus tuan dalam selsa bi lumer mana bi ini ini. Yang mana muru bawah itu lah. Nampai kan bawah itu. Ia jangan orang sahaja itu. Orang itu kan? Betul. Ayam bawah itu. Sistem kesujud itu yang al serikan dan nulah dili yaad orang tarikah mu mila umur mana yang ada yang jepari dengan makan yang makan itu sistem kesujud itu yang al serikan dan nulah dili yaad orang tarikah mu mila yang nahl orang bicara hati ni orang macam mana baca orang bicara hati ni nanti ayat apa orang baca ni orang yang nahl orang orang bicara hati ni ada kal nanti terang bumi ini macam mana sujud ini dari ubat dili kira kuli nanti kan dal ayat musirikan dan petan yang baru itu ini nanti mana yang bicara hati ni Sujud ait tenne ano anggana kerana ni, adakah beri bala nilai itu mana yang mana anjasan nanti tenne dani, yang di anjasan nanti umur vali pernah mual pernah tinggi, apa sih pernah tinggi, ini dani seti ke sujud je yang serikan dengan lain, ya turut terkau mila, adu kan dani umur vali pernah tinggi, anggana sujud ait tenne ano kerana ni, adakah beri bala nilai itu ano yang mana anjasan nanti tenne dani, adu kuda ada cile pol, petan vidhi pernah jual cile pol, apa kerana ti ait pogum, apa anjasan itu manusia ano maya ano sujud Jualan jinak kerana, yang mana nanti sirikan ini tenye amur vali pernah ni le. Inilah ini wajah mana buat tu macam ni. Ini wajah macam ni. Jangan kalau tadi terlibat jual, aduh buat ni jangan ini jangan kalau terlibat jual kan? Jadi ini, ini lagi mana? Allah, ini ada yang jangan kalau terlibat jual kan? Inilah mana tu nuru men sampai ni le, ini jangan wajah buat ni. Entah ini ada. Atuk orang, jangan air tu wajah terbaik yang baik kan? Karma sahaja biasa ni tidak ada haram aye kam. Atuk orang dah nello Allah tu ala adil nabi ke sujud itu cewa an malik kugal orang terlibat jadi. Ah sujud itu adil nabi ala Islam ini ada rikan yang di cewa. Jika purna mah sujud itu tidak ada, Imam Razi ibnu Kasir tu orang yang baru ekta mah kunna de. Ini mujahid itu kalau sama di kunno, yang tu pernah ni, nihal selsa bi ilu kalangan jauh tu orang nihal mah tu luju sampai orang leh di, jauh baik orang jangan kalau pernah de. Orang al bicara hati ni mumbil sujud itu cahyu mana di kandal, orang al bicara hati ni mumbil sujud itu cahyu mana di kandal, petan ni musiri kanda ni pernah ni boleh kerja ni, anggana selsa bi ilu kalau kandi cinta nahl, ya selsa bi ni membership ni jangan ippa mudik orang orang, ippa mudik orang. Nggak leh, naya itu pernah kaya orang beri beri apa pun dari pertama asas asas kerja ni, kita mana istimewa kerja kita kerja tu ni, nggak leh pertama hari kerja tu nulia, ada ni kita apa budi orang ni tinggal ni cili, yang dah baru jadi, yang dah baru baru jadi orang yang baik kan, dan tu sistem kita, ni apa bila yang dah, yang nahl, orang nahl, orang bicara hati ni ada aduk kel ni titi ram, bumi ini bercu gundu sujud ini de, ruh betul kita kena dengan dal, nggak leh barai, yang dah ini barai. Nah, mana barang? Nanti taram, bumi ini bercu kundi, bicara hati ini ada kel. Ia betang kiri bela, ia betang kiri bela bicara hati ini ada kel. Nanti taram bumi ini bercu kundi sujud ini ruhat diri. Dengan dalil yang kahdi sujud itu baraya. Tiada ini baraya. Nanti taram bumi ini bercu kundi sujud ini ruhat diri. Dengan dalil yang kahdi sujud itu baraya. Tiada ini baraya. Nanti taram bumi ini bercu kundi sujud ini ruhat diri. Dengan dalil yang kahdi sujud itu baraya. Tiada ini baraya. Umar mau ini kata jadi jangan berdeyum. Ada yang kahdi baraya. Anggela sujud ini jadi dengan dal, awan kafiran dengan perasaan 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 dengan
ും നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടാൻ പോകുന്നില്ല നിങ്ങൾ പോരാൻ സമയമായിരിക്കുന്നു എന്ന കാര്യം സന്തോഷപൂർവ്വം നിങ്ങളെ അറിയിക്കുകയാണ് ും ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ പ്രശ്നം ഒന്ന് വിഗ്രഹത്തിന് സുജൂതായിട്ട് തന്നെയാണോ അങ്ങനെ കിടന്നത് അഥവാ വേറെ വല്ല നിലയിലാണോ എന്നൊരു അന്വേഷണം നടത്തേണ്ടതാണ് എന്ന് ഉമർ മാലു എഴുതാനുള്ള കാരണം എന്താന്ന് അറിയോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ശരിക്ക് തന്നെയാണ് എന്ന് പറയാം അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു അന്വേഷണ കമ്മീഷനെ നടത്തിയല്ല വേണ്ടത് വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ സുജൂത് കിടക്കുന്നത് കണ്ടാൽ വേഗം ഒരു അന്വേഷണ കമ്മീഷനെ വെക്കല്ല ഇസ്ലാമിക ശരീരത്ത് പറയുന്നു കാഫിറാണെന്ന് വിധി എഴുതണം നിങ്ങളെ ഉമർ മൗലിക്കും നിങ്ങൾക്കും കഥയില്ലാത്തതിൽ ഞാൻ എന്ത് പിഴച്ചു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുകയാണ് <laughs> നേരത്തെ അബ്ദുൾ റഷീദ് സഖാഫി കുട്ടിയാടിയുടെ വിശാദനത്തിൽ കേട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് നേരത്തെ വലത് കയ്യിൽ ആകാശം പിടിക്കും ഭൂമി കയ്യിൽ ചുരുട്ടി പിടിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതിനെ പറ്റി ഇവിടെ വിശാദനത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ സുഹൃത്ത് സുമറിലെ അറുപത്തേഴാം താഴത്തെ ഹക്കദ്രിഹിമാത്തും ആ അർത്ഥം അതിൻ്റെ അർത്ഥം അള്ളാഹുവിനെ കണക്കാക്കേണ്ടുന്ന വിധം അവർ കണക്കാക്കിയില്ല അതാ അവനാ ഭൂമി ആസകാലം എടുത്ത് കയ്യിൽ പിടിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ആകാശത്ത് അവൻ വലത് കയ്യിൽ ചുരുട്ടി പിടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അള്ളാഹു പരിശുദ്ധനാണ് അവനെ പങ്കുചേർക്കപ്പെടുന്നതിൽ നിന്ന് അവൻ വിമുക്തനുമാണ് അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് വിശേഷക്കാർക്ക് പറയാം എന്റെ വിഷയാവതരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ എന്ത് ചോദ്യമാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ചോദിച്ചതിൽ ഉള്ളത് എന്ന് വ്യക്തമാക്കിയാൽ മറുപടി പറയാം അള്ളാഹുവിന് വലത് കൈയുണ്ട് എന്ന് മുജാഹിദുകൾ പറയുന്നു എന്നൊരു ആരോപണമായിട്ടാണ് ഉസ്താദ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അള്ളാഹു വലത് കൈയിൽ ആകാശത്തെ ചുരുട്ടി പിടിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു ചെവി മാത്രമല്ലല്ലോ ഇരു ചെവിയും കേൾവി ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ അല്ലെ പറയുന്നത് മുഴുവനും കേൾക്കുമല്ലോ കേൾവിക്കുറവൊന്നുമില്ലല്ലോ കുറച്ച് കേട്ടിട്ട് പിന്നെ കട്ടി ആയി പോകല്ലോ എന്നാൽ എന്റെ വിഷയാവതരണത്തിൽ ഞാൻ അവതരിപ്പിച്ച വിഷയം മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ അള്ളാഹു മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവര് പഠിപ്പിക്കുന്ന അള്ളാഹു വിഷയാവതരണം വളരെ നന്നായി മനസ്സിലാക്കുക എന്നിട്ട് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം ഒരു കാലത്ത് പഠിപ്പിച്ച അള്ളാഹുവിന് വലത് കൈയും ഇടതു കൈയും ഉണ്ട് അത് 
നിങ്ങളുടെ ഇബിൻ അബ്ദുൽ വഹാബ് കിതാബ് തൗഹീദ് എന്ന പുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തി ആ പുസ്തകം വിവർത്തനം ചെയ്തത് അറബി നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ വിവർത്തനം ചെയ്തത് ഇപ്പോഴും വിപണിയിൽ ലഭ്യമാണ് അതിന്റെ നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ പേജിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്ന വിഷയമാകുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ ഇരു കൈകളെ കുറിച്ച പരാമർശം അല്ല വരികളായി വായിക്കുന്നു നമ്മൾ കാണാതെ തന്നെ അറിയാൻ മതി ഖുർആാനും ഹദീസും ഒക്കെ മനപ്പാട അത് ആവശ്യമായിട്ട് മനപ്പാടമാക്കുന്നത് പോലെ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഇത്തരം ഇത്തരം ഉത്തരണികളും നമ്മൾ കാണാതെ തന്നെ പറയുക അള്ളാഹുവിന്റെ കൈകളെ കുറിച്ച പരാമർശം വലത് ആകാശങ്ങൾ വലത് കയ്യിലും ഭൂമി ഇടതു കയ്യിലുമാണ് അപ്പോ മുജാഹിദുകൾ ഒരു കാലത്ത് പഠിപ്പിച്ചത് അള്ളാഹ്ക്ക് വലത്തെ കൈയും ഇടത്തെ കൈയും ഉണ്ട് എന്നും ഭൂമി ഇടത്തെ കൈയിൽ ആകുന്നു എന്നുമാണ് പക്ഷേ രണ്ടായിരത്തി നാല് സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിൽ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം പുറത്തിറക്കിയ അഹുലുസുന്ന തീവൽ ജമാഴയുടെ വിശ്വാസം എന്ന കെ കെ സക്കിരിയ മൗലവി വിവർത്തനം ചെയ്ത് ആ പുസ്തകത്തിൽ പ്രതി ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ പേജിൽ പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന് വലത്തെ കൈ മാത്രമാണ് ഇടത്തെ കൈയില്ല എന്ന് ഹദീസിലുണ്ട് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ പേജിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നു അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി നാലായപ്പോ മുജാഹിദിന്റെ പടച്ചോൻ വികലാംഗനായി ഇടത്തെ കൈയില്ല ഇങ്ങനെ മാറുന്ന പടച്ചോനാണ് എന്നാണ് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം അവരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുക ഈ വിഷയത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് വല്ല ചോദ്യമുണ്ടോ ചോദിക്കാം ഞാൻ ഓദിയ ആയത്തിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു വിശദീകരണം ഉസ്താദ് തന്നില്ല കാരണം അള്ളാഹുവിന് കൈയുണ്ട് കാലുണ്ട് മുജാഹിദ് അള്ളാഹ് കൈയുണ്ട് കാലുണ്ട് എന്നാണ് പറയുക പക്ഷെ അങ്ങനെ സുന്നികൾ വിശ്വസിക്കുന്ന അള്ളാഹ് അതില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ സുന്നി പണ്ഡിതന്മാർ പ്രസംഗിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ആയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്താണ് അതിന്റെ വീഴ്ച അതാണ് അറിയാം എന്താണ് വിവക്ഷിച്ചത് എന്ന് സലഫുസ്വാലിഹികളായ പണ്ഡിതന്മാര് പറയുന്നത് മുത്തശാബിഹായ ആയത്തുകളെ സംബന്ധിച്ച് നാം വിശ്വസിക്കേണ്ടത് അള്ളാഹു അഴലമ്പി മുറാദിഹി ബിദാലിക്ക അള്ളാഹു അതിനെ അതുകൊണ്ട് എന്താണോ ഉദ്ദേശിച്ചത് അള്ളാഹു ആണ് അറിയുക അതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കൽ അല്ല അതിനെ വിശദീകരിക്കൽ അല്ല ഇതാണ് സലഫു സ്വാലിഹികൾ അവര് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വിശ്വാസം മുത്തശാബിഹായ ആയത്തുകളെ സംബന്ധിച്ച് എന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ അവരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇമാം നവിതങ്ങളും വളരെ വിശദമായി ഈ വിഷയം സലഫു സ്വാലിഹികൾ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് അവതരിപ്പിച്ചത് കാണാം അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് വെക്കേണ്ടത് മലയാളത്തിൽ അതൊന്നും പറഞ്ഞില്ല കാരണം സുന്നി പരിഭാഷകളിൽ തന്നെ കാണുന്നത് അവൻ വലത് കയ്യിൽ ആകാശത്തെ ചുരുട്ടി പിടിച്ചു അങ്ങനെ തന്നെയാണോ വെക്കേണ്ടത് അതെ ഒപ്പര് ചോദിക്കുന്നത് അതിന് മലയാളത്തിൽ എന്താ അർത്ഥം പറയുന്ന പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിന് അള്ളാഹുവിന് ഒരു വിധത്തിലും ന്യൂനതകൾ തോന്നിപ്പിക്കാത്ത വിധത്തിൽ ഉള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ അധീനതയിൽ എന്ന് അർത്ഥം വെക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അള്ളാഹുവിന് ന്യൂനതകൾ തോന്നിപ്പിക്കുന്ന അവന് കൈകളും കാലുകളും അവയവങ്ങളും ഉള്ളവനാണ് എന്ന മുജസ്സിമുകളുടെ വാദങ്ങൾ ആ വാദങ്ങൾ മുസ്ലിം സമുദായത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള അർത്ഥങ്ങൾ അത് പ്രയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ അധീനതയിൽ എന്നാണ് പ്രയോഗിക്കേണ്ടത് പറഞ്ഞ ജഹ്മുവിന് സുഹാന്റെ വാദാണ് ജഹ്മിയാക്കളുടെ വാദം അതായത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു സുഹത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന ആളുകളായിരുന്നു അത് അതേ വാദമാണ് ഈ പുസ്തകം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇനി ഇസ്തിഹാസയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അല്ലാത്ത മറ്റൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു വാദാണെന്ന് ജഹ്മുവിന് സുഹാന്റെ വാദാണ് മൂപ്പർക്ക് ജഹ്മുവിന് സുഹാനെ മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഞമ്മളെ മനസ്സിലായിട്ടില്ല മൂപ്പർ തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടില്ല അതാണല്ലോ ഇപ്പൊ ഇവിടെ കണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ വേദന എസ് എഫ് മെമ്പർഷിപ്പ് കിട്ടണമെന്നാണല്ലോ ഇപ്പൊ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അതങ്ങനെ കിട്ടൂല അപ്പോ ഇവിടെ മനസ്സിലായി നിങ്ങൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു വിഷയം നന്നായി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് മുജാഹിദ് മൗലിയന്മാര് അമാനി മൗലവിയും നിങ്ങൾ ജഹ്മിയാക്കേണ്ടി വരും അമാനി മൗലവിയുടെ പരിഭാഷകൾ ഞാൻ ഇരുപത്തിയഞ്ച് സ്ഥലം ഇപ്പൊ ഇവിടെ മുന്നോട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം വ്യാഖ്യാനിച്ച സ്ഥലം മുത്തശാബിഹാർക്കണ്ടോ ഇതുണ്ടോ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞുതരാം ഇരുപത്തിയഞ്ച് സ്ഥലം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ അലമാര അലമാര സൂക്ഷിക്കുന്ന അമാനി മൗലവിന്റെ പരിഭാഷ പറയുമെങ്കിൽ ജമ്മുവിൻ സുഫാന്റെ വാദക്കാരനാണ് അപ്പൊ ആ വിഷയത്തിൽ മുത്തശാബിഹായ ആയത്തുകളുടെ വിഷയത്തിൽ എന്താണ് സലഫു സ്വാലിഹ്യങ്ങളുടെയും ഹലഫു സ്വാലിഹ്യങ്ങളുടെയും ഈ വിഷയത്തിലെ നിലപാട് എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്
അള്ളാഹുവിന്റെ ഇത്തരം മുത്തശാബിയായ ആയത്തുകൾ ഈ ആയത്തുകളെ സംബന്ധിച്ചു വന്ന ഭാഗങ്ങൾ വ്യാഖ്യാനിക്കാതെ വിശദീകരിക്കാതെ അതുകൊണ്ടുള്ള ഉദ്ദേശം എന്താണ് എന്ന് അള്ളാഹുവിനെ അറിയുകയുള്ളൂ എന്ന് വെക്കുന്ന ആ തഫുമീമിന്റെ അള്ളാഹുവിനെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിന്റെ ആ ഒരു രൂപമാണ് സലഫു സാലിഹിങ്ങളായ പണ്ഡിതന്മാർ നമുക്ക് മുന്നിൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ പിൽക്കാലക്കാരായ ആളുകൾ അവര് അള്ളാഹുവിന്റെ മുത്തശാബിഹായ ആയത്തുകളിൽ ഇത്തരം ഭാഗങ്ങൾ എടുത്തുദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ യോജിക്കാത്ത രൂപത്തിൽ ന്യൂനതകൾ അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ച് ചേർത്ത് പറയേണ്ടുന്ന വിധത്തിലേക്ക് സമുദായത്തെ എത്തിക്കുന്ന വ്യാഖ്യാനങ്ങളിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഫലഫുസ്വാലിഹ്യങ്ങളായ പണ്ഡിതന്മാർ അതിന് അനുയോജ്യമായ അർത്ഥങ്ങൾ അനുയോജ്യമായ അള്ളാഹുവിന്റെ ന്യൂനതയോട് അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഒരിക്കലും ന്യൂനതകൾ ചേർത്ത് പറയാത്ത രൂപത്തിൽ അനുയോജ്യമായ അള്ളാഹുവിന്റെ ഉദരത്തുകൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന അർത്ഥങ്ങൾ ആ അർത്ഥങ്ങൾ നൽകുക എന്നത് ഫലഫുസ്വാലിഹ്യങ്ങൾ പിൽക്കാലത്ത് വന്ന പണ്ഡിതന്മാർ അവർ സ്വീകരിച്ച നടപടിയാൽ അത് ജഹുമുബിൻ സഫുവാന്റെ വാദമല്ല ഈ ആശയം അമാനി മൂലമി തന്റെ പരിഭാഷയിൽ നിരവധി സ്ഥലം ഇരുപത്തിയഞ്ച് സ്ഥലം ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കും അത് ജഹുമുബിൻ സഫുവാന്റെ അല്ല ജഹുമുബിൻ സഫുവാൻ അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഇടക്ക് ആദരണീയരായ സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുള്ളമയുടെ സെക്രട്ടറി ഞങ്ങളുടെ കുസ്താദുമായ ബഹുമാനപ്പെട്ട പൊന്മള അബ്ദുൽ ഖാദർ മുസ്ലിം അർസ്താദ് അവർകൾ രചിച്ച ഫത്താവ മുഹയ്യുന്ന എന്ന ഗ്രന്ഥം ഏതാനും കോപ്പികൾ നമ്മുടെ പ്രവർത്തകർ വിതരണം ചെയ്യുന്നു കൈകെട്ടൽ കുനൂത്ത് കൂട്ടുപ്രാർത്ഥന തറാവി സ്ത്രീജുമായമായ സ്ത്രീയുടെ മയ്യത്ത് നിസ്കാരം മുഹൂർത്തതിനുള്ള മയ്യത്ത് നിസ്കാരം കത്തപ്പുര ജാറം സിയാറത്ത് മരിച്ചെറുകളിലുള്ള ക്രിയകൾ മരിച്ചരുടെ കേൾവി തുടങ്ങിയ ഒട്ടേറെ വിഷയങ്ങളിൽ സമഗ്രമായ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടിയാണ് ഓരോ കോപ്പി കൈവശപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുക ഒരു കാര്യം ഇപ്പം ആ പുസ്തകം പരിചയപ്പെടുന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അത് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ചോദ്യം ഞാൻ ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്റെ കയ്യിലുള്ളത് സുന്നത്ത് മാസികയുടെ കോപ്പിയാണ് രണ്ടായിരം ജനുവരി മാസത്തിലാണ് രണ്ടായിരത്തി ആറ് രണ്ടായിരത്തി ആറ് ജനുവരി മാസത്തിലെ സുന്നത്ത് മാസിക അതിലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട കാന്തപുരം എ പി മുഹമ്മദ് സുലാർ ഇന്നലെ ഇവിടെ പ്രസംഗിച്ച അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ചോദ്യം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉത്തരം ഹനഫി മദിഹബിലെ സ്ത്രീകൾ നമസ്കരിക്കുമ്പോൾ കൈവെക്കേണ്ടത് എവിടെയാണെന്ന് വിശദീകരിക്കണം നെഞ്ചിന്മേൽ വെക്കണമെന്ന് മദാഹിബുൽ അർബായിൽ കാണാമല്ലോ അതിനെ കുറിച്ച് എന്ത് പറയുന്നു അതിന് ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ മറുപടി ഹനഫി മദിഹബിൽ നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ കൈ കെട്ടേണ്ടത് പൊക്കിളിന്റെ താഴെയാണ് അതിൽ പുരുഷനും സ്ത്രീയും തുല്യരാണ് മദാഹിബുൽ അർബായിൽ ചില സ്ഥലത്ത് ിന്റെ വാദങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ പെട്ടതാണ് നെഞ്ചത്ത് കൈവെക്കണം എന്ന് കാണുന്നത് ആ വാദം ശരിയല്ലെന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ സലക്ഷ്യം തെളിയിച്ചതാണ് ഇത് ഉസ്താദ് അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നറിയാം ശരിയാണ് മദാഹിബുൽ അർബ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ രചയിതാവ് നാല് മധുഹബിൽപ്പെട്ട ഒരു മധുഹബും അംഗീകരിക്കാത്ത ആളാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചരിത്രം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ എഴുതിയ കാര്യങ്ങളിൽ പലതും അസംബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന കാര്യം ഉറപ്പാണ് അതിന് ഉപചോദ്യമാർ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് സമസ്ത കേരള സുന്നി വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിന്റെ ദുറൂസുൽ ഇസ്ലാം മൂന്നാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഹനഫീഫിക്ക് പഠിപ്പിക്കുന്ന ദുറൂസുൽ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന നിങ്ങളുടെ പാഠപുസ്തകത്തിന്റെ കോപ്പിയാണ് എന്റെ കയ്യിലുള്ളത് ആ മൂന്നാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് സമസ്ത കേരള സുന്നി വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡ് നിയമൽ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ സിഫത്തു സലാത്ത് അദ്ദറുസു സാനി വല്ലി ഷുറൂന എന്ന് പറഞ്ഞ പാഠത്തെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് തെക്ബീറിന് ശേഷം ഇടതു കൈയിന്റെ മേൽ വലതു കൈയിനെ ആക്കിക്കൊണ്ട് പുരുഷന്മാർ പൊക്കിളിന്റെ താഴെയും സ്ത്രീകൾ നെഞ്ചിന്മേലും വെക്കണം അപ്പൊ മുജാഹിദിന്റെ വാദം നിങ്ങളെ മദ്രസാ പാഠപുസ്തകത്തിന് കടന്ന് കൂടിയോ എന്നതിന്റെ സംശയം അത് നിങ്ങൾ ധരിച്ചിടത്തിലുള്ള പിശകാണ് അതായത് നെഞ്ചിന്റെ മുകളിൽ കൈകെട്ടുക എന്ന മുജാഹിദ് ആശയമല്ല അവിടെ ആ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്ന് ഓർക്കണം നിങ്ങൾ അതായത് സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഹനഫി പണ്ഡിതന്മാരിൽ ചിലർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വീക്ഷണമാണത് എല്ലാ പണ്ഡിതരുടെയും അഭിപ്രായമല്ല അതുകൂടി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ആ വീക്ഷണം നെഞ്ചിന്റെ മുകളിൽ മുജാഹിദ് കെട്ടുന്ന ഈ കെട്ടിനെ കുറിച്ചല്ല ആ പറഞ്ഞത് ഹനഫികൾക്കിടയിൽ ഒരു മസ്തലയുണ്ട് എന്താണെന്നറിയോ ഹനഫി മധുഹബ് അനുസരിച്ച് കൈ കെട്ടേണ്ടത് പൂക്കളിന്റെ താഴെയാണ് പുരുഷന്മാര് കെട്ടേണ്ടത് എന്നാണ് അവരുടെ വീക്ഷണം പുരുഷന്മാർ സ്ത്രീകളാണെങ്കിൽ അതല്ല അതിന് മുകളിൽ കെട്ടുക എന്ന ഈ ആശയം കുറിക്കാൻ വേണ്ടി
എന്നാണ് ആ അബൂദാവൂദിന്റെ വ്യാഖ്യാന ഗ്രന്ഥമായ ബദുരുൽ മജുഹൂദ് എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ പണ്ഡിതർ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുള്ളത് അത് മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തിന് വിരുദ്ധമായ നാല് മധുഹബിനും വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പൊ അതിയിൽപ്പെട്ട ഒരു മധുഹബായ അബു അലീഫ് ഇമാമിന്റെ മധുഹബ് അത് പിന്നെ നെഞ്ചത്ത് കൈപ്പെട്ടണം എന്നാവൂലല്ലോ അപ്പൊ ആ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം ആ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം പൊക്കിളിന്റെ താഴെ പുരുഷന്മാര് കൈകെട്ടണം പൊക്കിളിന്റെ മീതെ ആ അല്പം ഉയർത്തി സ്ത്രീകളും കൈകെട്ടണം എന്നേ ഉള്ളൂ നെഞ്ചിന്റെ മുകളിൽ കെട്ടണം മുജാഹിദ് കെട്ടുന്ന മാതിരി കെട്ടണം എന്നല്ല അങ്ങനെ ആരും പറഞ്ഞിട്ടും ഇല്ല കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ചോദ്യം കൂടി ഉണ്ട് എനിക്ക് പക്ഷെ അതിന്റെ മുമ്പ് ഒരു ഉപചോദ്യം കൂടി ചോദിക്കണം ആവശ്യത്തിൽ ഞാൻ ഈ ആദ്യം സുന്നത്ത് വായിച്ചപ്പോ ഉസ്താദ് പാഠപുസ്തകം ഞാൻ കാണിക്കുന്നുള്ള ഓർത്തില്ല അതുകൊണ്ട് അർബയുടെ കർത്താവ് അയാളെ മതേ പങ്കീകരിക്കാത്ത ആളാണ് മുജാഹിദിന്റെ ആശയം കടന്നുകൂടിയാണ് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു പക്ഷെ നെഞ്ചത്ത് കൈകെട്ടണം എന്ന് തന്നെ എഴുതിയപ്പോ മുജാഹിദ് ആർ ഇങ്ങനെ കൈകെട്ടും പോലെ ഉസ്താദ് കാണിച്ചു സത്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്നും കൈകെട്ടാ മുജാഹിദ് ും <laughs> 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 ഇങ്ങനെ കെട്ടണമെന്നല്ല നെഞ്ചിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് അത് വരും അങ്ങനെ അല്ല എന്നല്ല ഞാനും പറഞ്ഞത് എത്ര നിങ്ങൾ അങ്ങനെ കെട്ടല് എന്നല്ലേ അത് ഉറപ്പന്നേ ഉള്ളു നിങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ കെട്ടല് അതിനെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ കെട്ടണമെന്ന് പറയുന്ന അഭിപ്രായം അത് നാല് മധുഹബുകൾക്കും ഇസ്ലാമിക അഭിപ്രായങ്ങൾക്കും എതിരാണ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല അബൂദാവൂദിന്റെ വ്യാഖ്യാന ഗ്രന്ഥമായ ബദുരുൽ മജുഹൂദിൽ പറഞ്ഞതാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ജമല് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജമൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അത് നിങ്ങൾ കളവ് പറഞ്ഞതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കളവിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച മറ്റൊരു കളവാണ് ജമരിൽ പറഞ്ഞത് നെഞ്ചത്തെ മുകളിൽ കൈവട്ടണം ഒരു ജമരിലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല മുജാഹിദ് നിങ്ങളെ വലിയ നേതാവുണ്ട് അയാൾ പറഞ്ഞു പത്രമൂലി ഉണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചാം പേജിലുണ്ട് ഞാൻ പത്രമൂലി പറഞ്ഞു വെല്ലു പിടിച്ചു കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റുമോ പത്രമൂലിയുള്ള എന്താ ജമലിലുള്ള എന്താ സൗക്ക സുറത്തി സ്വതിരി നെഞ്ചിന്റെ താഴെ പൊക്കിലിന്റെ മീതെ എന്നിട്ട് പറയും അഷ്റഫുല്ല ഇവിടെ ഇവിടെ വെക്കുന്നത് ഓണ പച്ച കളവാണ് നിങ്ങൾ ജമല് കണ്ടുകുണോ നിങ്ങൾ ആ വിഭാഗത്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ശുദ്ധ കളവ് പച്ച കള്ളം പറഞ്ഞ് മുജാഹിദ് മൗലവിമാര് പറ്റിക്കുമ്പോ ഒന്ന് മറിച്ചു നോക്കിക്കൂടെ അതൊക്കെ എന്നിട്ട് പോലെ ഈ ജാതി കളവിൽ പെട്ടുപോവുക മൗലവിമാര് നിങ്ങൾ കളവ് തന്നെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ പറ്റിച്ചിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ അതിൽ പെട്ടുപോകരുത് നല്ല ഒരു മാനുഷ സംസ്കാരം എന്ന നിലക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് സമയം വളരെ അതിക്രമിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രസക്തമായ ചോദ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനാണ് നമുക്ക് സമയം പതിനൊന്നേ കാലുമായിട്ടോ വേറെ വിഷമമായിട്ടൊന്നുമല്ല എന്തായാലും ജമലിലുള്ളത് നെഞ്ചിന് താഴെന്നാണ് പക്ഷെ നിങ്ങളെ പുസ്തകം ഒരുപാട് മുജാഹിദ് മൗലയിമാർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അബദ്ധങ്ങൾ കുറെ തിരുത്താൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഞങ്ങളെ ബുക്കിലുള്ളത് നെഞ്ചിന്റെ മുകളിൽ എന്നല്ല അത് നിങ്ങൾ ഓർക്കണം നെഞ്ചിന്റെ മുകളിൽ എന്നല്ല നെഞ്ചിന്റെ മുകളിൽ എന്നല്ല അതിന്റെ മകൻ എന്താണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അതെ അനബി മധുഹബാണ് അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അനബി മധുബ് ഷാബി മധുബ് ഒരുപോലെ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അത് പുരുഷൻ പൊക്കലിന്റെ താഴെ കെട്ടണമെന്നാണ് ഓല മധുഹബിലുള്ളത് അപ്പൊ സ്ത്രീകളോ സ്ത്രീകൾ അങ്ങനെയല്ല നെഞ്ചത്ത് ഇവിടെ ഐറ്റാ കെട്ടേണ്ടത് ഇത്ര അതിന് അർത്ഥമുള്ളൂ മുജാഹിദ് കെട്ടും പോലെ അഷറമുല്ലാഹിറല്ലോ അവിടെ കെട്ടണം എന്നില്ല അത് നിങ്ങൾ സമ്മതിച്ചത് നന്ദി പ്രസക്തമായ ചോദ്യം എന്റെ ഭാര്യ പള്ളിയിലേക്ക് പോകുവാൻ അനുവാദം ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഏത് പള്ളിയിൽ നിങ്ങളെ വീട്ടിലുള്ള പള്ളിയോ നിങ്ങളെ തൊടുവിലുള്ള പള്ളിയോ അന്യ പുരുഷന്മാർ പങ്കെടുക്കുന്ന പള്ളിയോ പള്ളിയിൽ എത്തിക്കാതിരിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യ ചോദിക്കാം പള്ളി അവനാന്റെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയ പള്ളിയാണ് വീട്ടിലെ റൂം പള്ളിയാക്കിയ പള്ളിയാണ് അവനാത് തൊടുവിൽ പള്ളി ഉണ്ടാക്കിയാലും പള്ളിയാണ് നിങ്ങൾ ഏത് പള്ളിയെ കുറിച്ചാണ് ചോദിച്ചത് അല്ല എത്തിക്കാഫ് പള്ളിയിൽ മാത്രമേ പറ്റുന്നുണ്ട് വീട്ടിലെ പള്ളി പറ്റൂല എന്ന് നൂറിൽ അവസാനം ഇല്ലേ പത്ത് അല്ല ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾ കാണിച്ചു തരുന്നത് വെല്ലു വിളിക്കും അതല്ലേ രസം ആ എന്നാ അടുത്ത് നിങ്ങൾ കാണിക്കോളം വേറെ ചോദിച്ചോട്ടെ വേറെ ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അതല്ലേ ചോദിക്കുന്നേരം കളയണ്ട 
നിർത്തുകയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഏതായാലും ഒരു കാര്യം ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ മുമ്പ് ചോദിക്കണം ഒരു കാര്യം പറയാം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ അത് ഇങ്ങനെ പറയും നിങ്ങൾ മുജാഹിദ് മൂലം കളവ് പറഞ്ഞു കളവ് പറഞ്ഞു കളവ് പറഞ്ഞു അപ്പൊ എന്നെ കുറിച്ച് വളരെ മോശമായ ധാരണയുള്ള ആളുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും ഞാൻ കുറ്റപ്പെടുത്തില്ല എന്താ ഇയാൾ ഇങ്ങനെ മുഖത്ത് നോക്കി കളവ് പറഞ്ഞു അതിന്റെ തെളിവ് ഞാൻ പറയാം ഇത് മുജാഹിദിന്റെ ഇസ്ലാഹ് മാസികയാണ് ഇത് അനുഭവങ്ങളിലൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മുജാഹിദ് പറയാം നിങ്ങൾ അതൊന്ന് കേൾക്കണം അത് ആരാ വിശദീകരിക്കുന്നത് എൻ അബ്ദുറഹിമാ മൗലബി എന്ന് പറഞ്ഞ ആളാ അയാൾ എവിടെ ഉള്ളതാണെന്ന് അറിയോ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ തെക്കം കുറ്റൂര് മുജാഹിദ് പള്ളിയിലെ ഇമാമാണ് മുജാഹിദ് പള്ളിയിലെ ഇമാമാ ഇയാൾ തന്റെ അനുഭവം വിവരിക്കുക ഇയാൾ ശൂന്യായിട്ട് ഇയ്യട്ടോ ഇപ്പോഴും മുജാഹിദ് തന്നെയാണ് ഇയാൾ അനുഭവം വിവരിക്കുന്നത് ഏത് പുസ്തകത്തിലാണെന്ന് അറിയാണ് നിങ്ങൾ ഇസ്ലാഹി മാസിക സമ്മേളന പതിപ്പ് മുജാഹിദിന് നിലവിലുള്ള പ്രസിദ്ധീകരണം തീവ്രത പോരാത്തത് കൊണ്ട് തീവ്രവാദി മാസികയായി മുജാഹിദ് അച്ചടിച്ച് വിട്ട മാസികയാണ് ഇത് ഒരു സജീവ അംഗമായിരുന്നു അബ്ദുറഹിമാൻ മൗലവി ഇടത്തുനാട്ടുകാർ തന്റെ അനുഭവങ്ങൾ വിവരിക്കുന്നു പറയാം എന്താ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കേടുണ്ടോ സഹോദരന്മാരെ നുണ ചിലപ്പോ മനുഷ്യന്മാരൊക്കെ മുജാഹിദുകളും പലരും പറയും എന്നാലും നുണ പറയൽ മത്സരം നടത്തുക എന്ന ഒരു സംഗതി അത് ലോകത്ത് നിങ്ങൾ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എത്ര പ്രസ്ഥാനങ്ങളുണ്ട് നമ്മളെ മതമില്ലാത്തവരും യുക്തിവാദ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ വരെ ഉണ്ട് ഇവരാരെങ്കിലും ഒരു നുണ പറയൽ മത്സരം നടത്തി നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നാൽ അത് കേട്ടോളി ലോക ചരിത്രത്തിൽ അത് നടത്തി ആറിന്റെയും സുന്നത്തിന്റെയും ആകത്തുകയാണ് ഞങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന മുജാഹിദുകളാണ് സഹോദരന്മാരെ നുണ പറയൽ മത്സരം നടത്തിയത് നുണ പറയൽ മത്സരം എന്തായിരുന്നു ഞാൻ വായിക്കാം ഞങ്ങളുടെ ക്യാമ്പുകളിൽ അത് പറയണം നുണ പറയൽ മത്സരങ്ങൾ തന്നെ നടന്നിരുന്നു ഇത് മുജാഹിദ് മൗലവി എന്ന് പറയാ ഞങ്ങൾ അതിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു ആർക്കും നോക്കാം മലയാളല്ലേ ആർക്കും വന്ന് നോക്കാം വിദേശത്തോടെ എന്നെ നോക്കുന്ന ആളുകൾക്കും വന്ന് നോക്കാം തിരിച്ചു തരണം എന്നുള്ളൊരു വ്യവസ്ഥ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് പറയുന്നു ഞങ്ങളുടെ ക്യാമ്പുകളിൽ നുണ പറയൽ മത്സരങ്ങൾ തന്നെ നടന്നിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റാറ് ഡിസംബറിൽ മേപ്പയ്യൂർ സ്കൂളിൽ അസ്ഹർ അലി മൗലവി പി ടി ബീരാൻകുട്ടി സുല്ലമി അലി മൗലവി പത്തനാപുരം എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട നൂറോളം ബി സി പ്രവർത്തകന്മാരുടെ രഹസ്യ യോഗം നടന്നു അതിൽ ഇടത്തനാട്ടുകാരെ മഹല്ലിൽ നിന്നും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട നാലിലൊരാളായിരുന്നു ഞാൻ നോക്കി നിങ്ങൾ ഇടത്തനാട്ടുകാരെ മഹല്ലിൽ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട നാലിൽ ഒരാളായിരുന്നു ഞാൻ എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയും പ്രചന്ന വേഷം മിമിക്രി കയറിൽ തൂങ്ങിയുള്ള കയറ്റം നുണ പറയൽ മത്സരം മുതലായവ ആ ക്യാമ്പിൽ വെച്ച് നടന്നു എന്തൊക്കെയാ നടന്നത് ഒന്ന് പ്രചന്ന വേഷം കുർഗാനും സുന്നത്തും അനുസരിച്ചുള്ള ഒരു മത്സരമാണ് ഇത് മനസ്സിലാക്കണം പ്രചന്ന വേഷം പിന്നെ മിമിക്രി കുർഗാനും സുന്നത്തിലെ സൂറത്തുൽ ബക്കറയിൽ അള്ളാഹു കാര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞൊരു വിഷയമാണല്ലോ മിമിക്രി നടത്തുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലേ ആ മിമിക്രി വേറൊന്നാണ് കയറിൽ തൂങ്ങിയുള്ള കയറ്റം കയറിൽ തൂങ്ങി ഇറക്കാണെങ്കിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്യക്കാൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പഠിപ്പിക്കുന്നതിൽ പക്കായിരുന്നു കാര്യ തൂങ്ങിയുള്ള കയറ്റ് എന്തിനു വേണ്ടിയാ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചോളി കാര്യ തൂങ്ങിയിട്ടില്ല കയറ്റ് എന്തിനു വേണ്ടി അത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ ചിന്തിച്ചാൽ മതിയാവും സഹോദരന്മാരെ എന്നിട്ട് ആ കയറ തൂങ്ങിയുള്ള കയറ്റം നുണ പറയൽ മത്സരം നുണ പറയൽ മത്സരം മുതലായവ ആ ക്യാമ്പിൽ വെച്ച് നടന്നു അത് ഇസ്ലാമികമാണോ നമുക്ക് ചേർന്നതാണോ എന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായി വരും എന്നാണ് അസ്ഹർ അലി മൗലവി മറുപടി പറഞ്ഞത് ഓക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരും നമുക്ക് ഇസ്ലാമികമാണോ എന്ന് കുട്ടികൾ ചോദിക്കുകയാണ് മൗലവിമാർ അവരാകെ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരും അകലെ നടത്തിക്കൊടി ഇയാൾ ഇന്റർവ്യൂവിൽ കാണാൻ ഇയാൾ പറഞ്ഞു സഹാബത്തൊക്കെ നുണ പറയൽ മനസ്സിലും നടത്തിയിട്ടുണ്ട് സഹാബത്തിനെ പറ്റി നുണ പറയാം നുണ പറ ആകെ ഒരു നുണ എന്നിട്ട് കേൾക്കൂ നിങ്ങൾ ഇയാൾ പറയുന്നു ഏതായാലും അന്നത്തെ നുണ പറയൽ മത്സരത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം എനിക്കും ഇയാൾ പറയാ ഒന്നാം സ്ഥാനം കിട്ടിയത് എനിക്കാണ് ഏ രണ്ടാം സ്ഥാനം പിരിച്ചു വിടപ്പെട്ട ഐ എസ് എമ്മിന്റെ ഇന്നത്തെ സ്റ്റേറ്റ് ട്രഷറർ എൻ എം ജലീൽ മാസ്റ്റർക്കുമാണ് ലഭിച്ചത് മുജാഹിദ് നേതാവാണ് യോഗ്യത ഇതൊക്കെ നുണ പറയൽ മത്സരത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടുക രണ്ടാം സ്ഥാനം നേടുക എന്നാ സ്റ്റേറ്റ് ട്രഷറർ സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി ഈ ജലീൽ മാസ്റ്റർ ഇപ്പൊ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആണെന്നാണ് എന്റെ ഓർമ്മ അങ്ങനെ വലിയ വലിയ നേതാക്കളാവാനുള്ള യോഗ്യത നുണ പറയൽ മത്സരത്തിൽ ഒന്നും രണ്ടും സ്ഥാനം നേടുക നോക്കേണ നിങ്ങൾ എന്നിട്ടോ മത്സര വിജയി എന്ന നിലക്ക് 
ഇതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ട വിഷയമാണ് ഈ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലൊരു ഒരു വിഷയം കൂടി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് ഇതിന്റെ മുമ്പ് തെർത്തീവ് പ്രകാരം ഈ വിഷയം ഒരു അവർ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതും കൂടി കേട്ടോളൂ ഈ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥന ആളുകൾക്ക് ധാരണ മാന്യനാകാൻ മുജാഹിദ് ഒക്കെ ആകണം അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ധാരണ ഉണ്ടല്ലോ ഇത് മുജാഹിദ് ടൈംസ് നമുക്ക് പണ്ട് സുന്നി ടൈംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതും കൂടി ഒന്ന് മുജാഹിദീങ്ങൾ ഓർക്കുന്ന നല്ലതാ പ്രാർത്ഥിപ്പ് വേണ്ട മൗരി ഇത് വേണ്ട ഹദ്ദാ അത് വേണ്ട പിന്നെ എന്ത് വേണം അതും കൂടി കേട്ടോളൂ ഈ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കണ്ടല്ലോ പിന്നെ ക്ലാസ് തുടങ്ങി ഇവിടെ അവർ അങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ട് ക്ലാസ് തുടങ്ങി ഞങ്ങളെ സദാ നിരീക്ഷിക്കാൻ പ്രത്യേകം ആളുകളെ തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു ഉറക്കം തോന്നുന്നവർക്ക് തക്ക ശിക്ഷ ലഭിച്ചിരുന്നു എന്താ ശിക്ഷ സ്കൂളിന്റെ കുന്നിൻ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്കും തിരിച്ചും ഏഴ് പ്രാവശ്യം ഓടണം ഒന്ന് തൂങ്ങിയാൽ ഏഴു വട്ടം ഓടണം അത്ര വലിയ ശിക്ഷ കൊടുത്താലെ ഇവരെന്നെ പഠിക്കുന്നു ഉൽക്കന്നെ അറിയാം അതുകൊണ്ട് ആ ഏഴു വട്ടം ഓടിച്ചത് കേൾക്കണെങ്കിൽ മുജാഹിദീൻ്റെ സംസ്കാരം തീർന്നില്ല ഞാനും ഒരു പ്രാവശ്യം അത് ഏൽക്കേണ്ടി വന്നു എന്നിട്ട് പരിപാടി എന്തൊക്കെയാന്നുള്ളത് കുറെ വേറെ ഉണ്ട് മിമിക്രിയും മോണോ ആക്ടും മാത്രമല്ല അതിന് മുമ്പ് നടന്ന കുറെ വിഷയങ്ങൾ തർത്തീബായിട്ട് ഇതിലൂടെ നിങ്ങൾ കേട്ടോളി പിന്നീട് കരാട്ടെ പ്രദർശനവും അവിടെ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന ക്ലാസ് കരാട്ട മുജാഹിദീങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് കോലൊക്കെ മാറ്റി ആ ട്രൗസർ കൊണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ കരാട്ട തുടങ്ങി ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കരാട്ട തുടങ്ങിയാണ് അങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് പോലീസ് വേഷത്തിൽ ഒരാൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു അത് എന്റെ കൂടെ വന്ന സംഘത്തിൽപ്പെട്ട ആളായിരുന്നു പലരും അദ്ദേഹത്തെ കണ്ട് ഭയപ്പെട്ടു കാരണം കൂടെ പാലക്കാട്ടുനിന്ന് ഈ സീറ്റിൽ ബസിന്റെ സീറ്റിൽ തൊട്ടെടുത്തിരുന്ന ആള് സദസ്സിലെത്തിയപ്പോ പോലീസ് സാഹിബിനെ പേടിക്കാതിരിക്കോ എന്നിട്ടോ ശേഷം കേൾക്കണേ ശേഷം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഒരു അഷറക്ക ജല്ലി അതൊന്നും അല്ല അവിടെ നടന്നത് പിന്നെ എന്താ നടന്നത് ബ്രൂസിനിയുടെയും ജാക്കി ചാന്റെയും സിനിമാ പ്രദർശനം കുറച്ചു നേരം കാണിച്ചു തന്നു കേട്ടോ പ്രാത്തീബല്ല അദ്ദാദല്ല മൗലിതല്ല മുജാഹിദിന്റെ തൗഹീദിന്റെ തീര പോരാളികൾ ഒരുമിച്ചു കൂടിയ ക്യാമ്പിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന പരിപാടി എന്താ പരിപാടി ബ്രൂസിനിയുടെയും ജാക്കി ചാന്റെയും സിനിമാ പ്രദർശനം കുറച്ചു നേരം കാണിച്ചു തന്നു മൂപ്പരെ വിളിക്കാത്തോട്ട് മൂപ്പരക്ക് വീട്ടി വലിയ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല അതാ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോ പിന്നെന്താ പറഞ്ഞതറിയോ പിന്നെ പറയാ പിന്നെ ആരും ഉറങ്ങിയില്ല എങ്ങനെയുണ്ട് പരിപാടി കിട്ടണ്ട കിട്ടപ്പോ മൗലയന്മാര് പിന്നെ ഉറങ്ങിയില്ല ഇനി കേട്ടോ അതിനുശേഷം ക്യാമ്പിൽ പ്രവർത്തകരുടെ സർഗവാസന പ്രകടമാക്കുന്ന വേദിയുണ്ടായിരുന്നു ആർക്കും ഏത് പാട്ടും പാടാം സിനിമാ പാട്ടോ മുസ്ലിം ഗാനങ്ങളോ എന്തും പാടാം അപ്പൊ ഒരാൾ എഴുന്നേറ്റ് പതിരീങ്ങളും അത് പാടി ഞങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് അല്ലല്ല പിന്നെന്താണ് നടന്നത് എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ വയലാറിന്റെ മധുര മനോഹരമായ പ്രണയഗാനം ആലപിച്ചു ഇയാൾ പറയാൻ എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ വയലാറിന്റെ മധുര മനോഹരമായ പ്രണയഗാനം ആലം ആരംഭിച്ചു പിന്നീട് പിന്നീട് മിമിക്രി മോണോ ആക്ട് ശേഷം നുണ പറയൽ മത്സരം നടന്നു കണ്ടോ ഈ തർത്തീപ് പ്രകാരം ഇതിൽ വിശദീകരിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എല്ലാവരും ആവേശത്തോടെ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു അപ്പൊ നമ്മൾ മൗലിക വേണ്ട റാത്തീബ് വേണ്ട ഹത്താദ് വേണ്ട പിന്നെ അതിന് പകരം സ്ഥാപിക്കേണ്ട സംസ്കാരം എന്താ ഈ ബ്രൂസിനിയുടെയും അതുപോലെ വയലാറിന്റെയും സംസ്കാരം ഇതും കൂടെ നിങ്ങൾ ഈ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് പഠിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തോളൂ എന്ന് സാന്ദർഭികമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇസ്ലായി പ്രസ്ഥാനത്തിൽ തെറ്റിപ്പിരിഞ്ഞു പോയ ആൾക്കാരെ സലഫി ഫെസ്റ്റും അതുപോലെ നുണപറയൽ മത്സരവും അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാനുണ്ടാവും ആ നുണപറയൽ മത്സരം നടത്തിയിരുന്ന അബ്രഹിം ആ മൗലവി അള്ളാഹുവിനോട് തോപ ചെയ്ത് മടങ്ങി എന്നും ഇനി പേരോടടക്കമുള്ള മുസ്ലിംമാർ ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയരുത് എന്നും ഞാൻ അള്ളാഹുവിനോട് തോപ ചെയ്ത് മടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്ന സി ഡി ഏതാണ്ട് ഒരു വർഷത്തോളമായി ഇറങ്ങിയിട്ട് അതിനുശേഷവും നിങ്ങൾ നുണപറയൽ മത്സരത്തിന്റെ കഥ ഇവിടെ വായിച്ചില്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുത്ത് നിങ്ങളുടെ ശിക്ഷയത്തിലേക്കും കാരണം ഒരാൾ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തു എന്ന എന്റെ ആള് ഞാൻ ചെയ്ത് തോപ ചെയ്ത് മടങ്ങി സഹോദരങ്ങളെ ഇനി അതേ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പറയാൻ പാടില്ല എന്ന് ആ മൗലവി ആണയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെയും അത് എടുത്ത് പറയും നിങ്ങളെ പറ്റി അങ്ങനെ എന്താ പറയേണ്ടത് ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ പത്തീത്താവ് ഞാൻ വായിക്കാൻ അത് ഞാൻ വായിക്കുവാണ് ഇനി എന്റെ മറുപടി ഉസ്താവ് പറയാം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു വീട്ടിലെ പള്ളിയാണ് എത്തി കാഫിന്റെ എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ അല്ല ഞാൻ പറയുന്നു
ശരിയാകുന്നതല്ല നിസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി നിശ്ചയിച്ച സ്ഥലത്ത് പള്ളി ഒഴികെയുള്ളതിൽ വീടും വീട് പോലെയുള്ളതിനും അപ്പം വീടും വീട് പോലെയുള്ളതിലും എത്തിക്കാവ് പറ്റൂല എന്ന് അതിനകത്ത് പറയുന്നത് അന്നേരം ചോദിക്കാൻ പെണ്ണുങ്ങളാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ പെണ്ണുങ്ങളെ സഹിയാവോ പക്ഷെ അതിന്റെ ശേഷം അങ്ങ് താഴെ പറയുന്നുണ്ട് ായിരിക്കണം വീട്ടിലെ പള്ളി പറ്റൂല എന്ന് എവിടെ ഉള്ളത് അത് ഇപ്പോഴും കിട്ടിയിട്ടില്ല വീട്ടിലെ പള്ളിയിൽ പറ്റൂല എന്ന് എവിടെ ഉള്ളത് അത് കൊടുക്കേ അത് ഇപ്പോഴും കാണിച്ചിരിക്കല്ലോ നിങ്ങൾ കളവ് നാലാമത്തെ കളവ് നിസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി തയ്യാർ ചെയ്യപ്പെട്ടതുമായ സ്ഥലത്ത് എഴുത്തിക്കാതിരുന്ന സഹിയാകൂല എല്ലാവർക്കും തർക്കല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് വീട്ടിലെ പള്ളിയിൽ ഇരുന്ന സഹിയാകുന്നാണ് അതിനെതിരെ ചെയ്യപ്പെട്ടത് പോകാൻ എന്റെ ഭാര്യ അനുവാദം ചോദിച്ചാൽ ിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് പള്ളി വീട്ടിലുള്ള പള്ളിയിൽ എഴുത്തിക്കാതിരുന്നാൽ സഹിയാകൂലാന്ന് നൂറുലബ്സാറാണ് നൂറുലബ്സാറ് തിരുത്തികളെ പത്ത് കിതാബാണ് പത്ത് കിതാബ് നിങ്ങൾ തെളിയിച്ചിട്ടില്ല എന്നപ്പ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ എന്താ വീട്ടിലെ ഒരു റൂമ് നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി തയ്യാർ ചെയ്യപ്പെട്ടതും പള്ളി അല്ലാത്തതുമായ റൂമ് ആ റൂമിൽ എഴുത്തിക്കാതിരുന്നാൽ സഹിയാകൂലാന്ന് അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾക്കാർക്കും ഒരു തർക്കല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതല്ല വീട്ടിലുള്ള പള്ളിയിൽ എഴുത്തിക്കാതിരുന്നാൽ അത് സഹിയാകൂല എന്ന് പത്ത് കിതാബ് അത് കാണിച്ചു തരൂന്ന ഞാൻ കാണിച്ചു തരാതെ നിങ്ങൾ വലിയ ആവേശത്തിലാണ് നിങ്ങളെ ബാഗ് തുറന്നത് എവിടെ പാകിതാബ് എവിടെയാ ഇബാരത്ത് ഏതാടാ വരികൾ അതൊന്നും കൂടി പറയൂ രണ്ടു പ്രാവശ്യം ഞാൻ വായിച്ചു മൂന്നാമത് ഞാൻ വായിക്കാം പള്ളി ഒഴികെയുള്ളതും നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി തയ്യാർ ചെയ്യപ്പെട്ടതും ആയ വീട്ടിലുള്ള സ്ഥലം മിനൽ ബൈറ്റി വീടാവട്ടെ അല്ലാത്തതാവട്ടെ അവിടെ എഴുത്തിക്കാതിരുന്ന സഹിയാകൂല അതിലാർക്കും തർക്കല്ല നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയല്ല പത്ത് കിതാബിൽ പറഞ്ഞത് വീട്ടിലെ പള്ളിയിൽ പള്ളി വീട് വീട്ടിലൊരു റൂമ് ആ റൂമ് 
ഞാൻ വഖഫ്തു ഹാദാ മസ്ജിദൻ ജഅൽതു ഹാദാ മസ്ജിദൻ ഇത് ഞാൻ പള്ളിയാക്കി വഖഫ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ റൂം ആണെങ്കിലും അത് പള്ളിയായി വഅലെ മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മൗലവിമാർ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടില്ല കഥയില്ലാത്തവരാണ് വിവരമില്ലാത്തവരാണ് തവദ് പറയൽ മത്സരം നടത്തുന്നവരാണ് ഞാൻ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നില്ല അവർക്ക് വിവരമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് പഠിച്ചോളൂ നിങ്ങൾ ഫതുവിൽ പോയി നടക്കുമ്പോൾ കിതാബ് എടുത്ത് പരിശോധിച്ചോളൂ അവിടെ കാണാം വീട്ടിന്റെ ഒരു റൂം ആ റൂമിൽ ഒരാൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇതിനെ പള്ളിയാക്കി മസ്ജിദൻ പള്ളിയായി ഞാൻ വഖബ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പള്ളിയാകുന്നു അവിടെ പിന്നെ എല്ലാ പള്ളിയുടെ ഹുർമത്തും അവിടെ നിർബന്ധമാണ് അവിടെ എഴുതിക്കാതിരിക്കാം അവിടെ നിസ്കരിച്ച പള്ളിയിൽ നിസ്കരിച്ച കൂലിയുണ്ട് ഈ ജാതി പള്ളി മഹാനായ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് ഞങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ വീടുകളിൽ പള്ളി ഉണ്ടാക്കാൻ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് അള്ളാഹിന്റെ റസൂല് ഞങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചു എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിൽ നിന്ന് ഇസ്ലാം പഠിച്ചുന്നു നൂറു കണക്കിന് സ്വഹാബികളുടെ വീടുകളിൽ ചരിത്രം പരതിയാൽ കാണില്ലേ ഗ്രന്ഥം വായിച്ചു നോക്കൂ നിങ്ങൾ ആധുനിക ചരിത്രകാരൻ പഠിച്ചു നോക്കൂ നിങ്ങൾ അതിലൊക്കെ കാണാം സ്വഹാബി വനിതകളുടെ വീടുകൾ ഒട്ടേറെ ഒട്ടേറെ വീടുകളുടെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ പള്ളികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ കളവ് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് പത്ത് കിതാബിന്റെ പേരിൽ വീണ്ടും കളവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു പത്ത് കിതാബിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല വീട്ടിലുള്ള പള്ളിയിൽ എഴുതിക്കാതിരിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല പടുചാരുകളായ മൗലവിമാർ വലിയ താടിയും വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ പറ്റിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഉറാടിന്റെ പേരിൽ സുന്ദത്തിന്റെ പേരിൽ പ്രമാണങ്ങളുടെ പേരിൽ കിതാബുകളുടെ പേരിൽ കളവ് പറഞ്ഞ് കളവ് പറഞ്ഞ് ഈ പാലപ്പെട്ട മുസ്ലിങ്ങളെ ഒരാളത്തിലേക്ക് വഴികേടിലേക്ക് നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഉദാഹിത മൗലവിമാർ ചെയ്യുന്നതെന്ന കാര്യം സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഓർക്കണമേ എന്താണ് ഈ വൈകിയ വേളയിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇവിടെ തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് വലിയ വായി മൊഹയുദ്ദീൻ ശേഖരോട് സഹായം ചോദിക്കുന്നത് ശിർക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞ് എന്തത് ഒഴുകു മോദിയപ്പോ ചോദിച്ചപ്പോ തെളിവില്ല മൗലവിയുടെ പോക്കറ്റിൽ നിന്നെടുത്ത തെളിവല്ലാതെ തെളിവില്ല മറ്റ് നാല് കളവുകൾ നമ്മൾ ഇവിടെ മാറ്റി പറയിപ്പിച്ചത് നിങ്ങൾ കേട്ടതാണ് ഇത് നീണ്ടുപോയാൽ മുജാഹിദ് മൗലവിമാർ നിരത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ തിരുത്തുന്ന കളവുകളുടെ പട്ടിക വളരെ നീണ്ടതായിരിക്കും എന്ന കാര്യം നിങ്ങളെല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കണമെന്നും മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമി പ്രസ്ഥാനം ബിദഴി പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇമാൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന പ്രവർത്തനമാണെന്നും ഹബീബ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ലാ യഖ്ബലു അല്ലാഹു ബിൽ മുബ്തദി മുത്തൻ പ്രസ്ഥാനക്കാരനായ അഹ്ലുസ് സുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിൽ നിന്ന് സജ്ജനങ്ങളുടെ മാർഗ്ഗത്തിൽ നിന്ന് പൂർവീകരുടെ പാതയിൽ നിന്ന് തെന്തി മാറിയ ഏതൊരു വ്യക്തിയുണ്ടോ അവരിൽ നിന്ന് അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുകയില്ല സ്വലാത്തൻ അവന്റെ നിസ്കാരം സ്വീകരിക്കുകയില്ല വല സൈമം അവന്റെ ദോബ് സ്വീകരിക്കുകയില്ല വല നിസുക്കൻ അവന്റെ ഹജ്ജ് കർമ്മങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയില്ല വല സർഫൻ വല അദില അവന്റെ ഒരു പ്രവർത്തനവും സ്വീകരിക്കുകയില്ലെന്ന് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിങ്ങളെ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചതാണ് ഈ വസ്തുത നാമൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി നാമൊക്കെ ഉൾക്കൊണ്ട് ബിദഅത്തിനെ തൊട്ട് സൂക്ഷിക്കുകയും അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്യണമേ അതിൽ പെട്ടുപോകരുതേ നമ്മുടെയും നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ കുടുംബങ്ങൾ ബന്ധുമിത്രാദികൾ എല്ലാവരെയും ബിദഅത്തിനെ തൊട്ട് കാത്തു രക്ഷിക്കണമേ എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി സഹോദരന്മാരെ നിശ്ചയിച്ചതിലും വലിയ സമയം അധികൃതർ നമ്മളോട് ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രവർത്തകർക്ക് ശല്യമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പത്തു മണിയാണ് നമ്മുടെ സമയം പതിനൊന്നര മണിയുമായി ഒന്നര മണിക്കൂർ കൂടുതലായി അത് അവരുടെ ഔദാര്യം കൊണ്ട് നമ്മൾ നടത്തിയതാണ് അള്ളാഹു അത് നമ്മുടെ ഈ പരിപാടി കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ വൈകിയ സമയമായത് കൊണ്ട് ചോദ്യകർത്താക്കൾ ഇനിയും ഉണ്ടാകും നമ്മുടെ മൗലവിമാർ മാത്രമേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ സാധാരണക്കാരായ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ സംശയം ഉണ്ടാകും ഇൻഷാ അല്ല നമുക്ക് അടുത്തുള്ള മുഖാമുഖത്തിൽ അതിന് അവസരം ഒരുക്കണം അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ സംശയം വെച്ച് തീരുന്നില്ല ഇനിയും കൂടുതൽ മൗലവിമാർ പ്രത്യേകമായും അല്ലാത്തവർ പൊതുവായും ആശയങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കണമേ എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി സമയം വൈകിയതിന്
ആയതിനാൽ ഈ പരിപാടി ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു മുജാഹിദുകളുടെ മുഖാമുഖം പോലെ അല്ല നമ്മളുടെ മുഖാമുഖം എന്ന് ഓർക്കണം പറഞ്ഞതിലും സമയം ഒന്നര മണിക്കൂർ നീണ്ടിരിക്കുന്നു മുജാഹിദുകൾ സമയമാകുന്നതിന് മുമ്പ് നിർത്തുന്നവരാണ് അതിനേക്കാൾ കൂടുതലായത് കൊണ്ടും നമ്മുടെ സമയം വൈകിയത് കൊണ്ടും നിയമപാലകരുടെ കർക്കശ നിലപാടുകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടും സഹോദരന്മാരെ നമ്മൾ ഈ പരിപാടി ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും ദ്വാ ചെയ്തതിന് ശേഷം പോകാം പേരെന്താണ് മുഹമ്മദ് അലി മുഹമ്മദ് അലി എവിടെയാണ് വീട് ഇവിടെ തോടന്നൂരിന്റെ അടുത്താണോ തോടന്നൂരിന്റെ അടുത്ത പ്രദേശം തിരുവള്ളൂര് കാഞ്ഞിരാട് തറ മഹല്ലേ കാഞ്ഞിരാട് തറ മഹല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നേരത്തെ എത്തിയിട്ടുണ്ടോ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് വളരെ നേരം അപ്പൊ ഏകദേശം ഒരു വൈകുന്നേരം തന്നെ അപ്പൊ ഈ സത്യത്തിലൊരു സുന്നി പ്രവർത്തകനൊന്നും അല്ലാത്ത നിങ്ങള് ഇത്ര നേരത്തെ വൈകുന്നേരം തന്നെ സംഘാടകൻ എത്തേണ്ട സമയത്തെ നിങ്ങൾ എത്താനുള്ള കാരണം എന്തായിരുന്നു കാരണം എന്നെ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് കാരണം ഞാൻ എൻ്റെ വീടുകളിൽ നിന്നെല്ലാം ഈ മഗല്ലിമാല പോലത്തെ മാലകളെടുത്ത് പാടി നോക്കും അതിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് മഗല്ലിഷിനെ പറ്റി ഇരുപത്തി പറയാം കാരണം വെച്ചാൽ ഒന്നതിലെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ പിന്നെ എനിക്ക് സംശയം കുതിക്കുവാനുള്ള കാരണം ഒന്ന് മുഖ്യദീഷകനെ പറ്റിയിട്ട് വല്ല സ്ഥലത്തുനിന്നും അത് വ്യക്തമായിട്ടാണ് കാരണം ഞാൻ അതില് ഇങ്ങനെ ഉത്തരം ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ കോയിന്റെ മുള്ളിനെ കൂവി പറഞ്ഞിട്ട് വിട്ടു കുറ്റിയകത്തുള്ള വസ്തുവിനെ പോലെ നിങ്ങളെ ഹൃദയം ഞാൻ കാണും അപ്പൊ അതേ ഭാഗത്തിൽ അവ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങളോട് ശരീരം കൊള്ളിയോ രൂപം കൊള്ളിയോ നിങ്ങളെ സൗന്ദര്യം കൊള്ളിയോ എന്നല്ല എന്റെ നോട്ട് എന്റെ നോട്ട് നിങ്ങളെ ഹൃദയത്തിലേക്കാണ് ഈ സംശയം എന്റെ മനസ്സിൽ ഉദിക്കുകയും അതേപോലെ തന്നെ ഈ ശക്തമായിട്ട് കല്യാണ വേദികൾ കല്യാണ വീടുകളിൽ നിന്ന് പല ദിവസങ്ങളിലും കൂടുതലും രാഷ്ട്രീയം സംസാരിക്കാൻ സമയത്ത് മുജാഹിദിന് ഉയർത്തി പിടിച്ച് സംസാരിക്കും അതേപോലെ എന്റെ വീട്ടിൽ വരെ ഞാൻ എന്റെ ഉമ്മാനോട് വരാൻ ചെയ്തിക്ക് മുജാഹിദിന്റെ വാദം ശരിയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സമർത്ഥിച്ച് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് സത്യത്തിൽ ഈ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങൾ നിന്നപ്പോ നിങ്ങൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ എന്നെ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന വലിയൊരു പ്രശ്നം അഥവാ ഒരു വിഷയം ആ വിഷയം ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് വിശദീകരിച്ച് പറയാം അലട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന വിഷയം തന്നെ ഈ പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്ന വിഷയം അപ്പൊ ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തത് ഇവിടെ നേരത്തെ തന്നെ ഇവിടെ വരാനുള്ള കാരണം ഇപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ചോദ്യവും അതേനു കാരണം ഞാനിപ്പൊ മുജാഹിദിന്റെ മൗലവിമാരായാലും അതേപോലെ ഇത് സംഘടിപ്പിച്ച എസ് എസ് എഫിന്റെ അലവിസ കാപ്പി കൊളത്തൂറിനെ പോലെയുള്ള പണ്ഡിതന്മാരായാലും അതാണ് അവരോട് ചോദിച്ചിട്ട് സാധാരണക്കാരനായ എനിക്ക് ഹിതായത്ത് നല്ല മാർഗം സ്വീകരിക്കാനും പഠിക്കാനോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്ത് വളരെ നേരത്തെ തന്നെ വരികയും പിന്നെ ഞാൻ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ചോദിക്കുവാണ് ചോദിച്ച ചോദ്യം കാരണം ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്ന ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഞാൻ എവിടെ നിന്ന് ഉയർത്തി സംസാരിക്കുന്ന മുജാഹിദിന്റെ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഒരു മൗലവി ചോദിക്കുകയും ചോദിക്കുകയും അങ്ങനെ ചോദിച്ച് അപ്പൊ ഞാൻ വളരെ അഹമ്മദില്ല എന്ന് എന്റെ മനസ്സുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു കാരണം ഞാൻ ചോദിക്കാൻ വിചാരിച്ച ചോദ്യവും ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ച ചോദ്യവും ഇയാൾ ഫസ്റ്റിൽ തന്നെ ചോദിച്ചല്ലോ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് മൈക്കിന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് മറ്റുള്ള മുമ്പ് ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടല്ലോ എന്ന് കരുതിയിട്ട് അലഹമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാം അപ്പൊ ഈ സംഘടന പിന്നെ ഈ അലീസ കാഫി കൊളത്തൂര് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യൂ പിന്നെ പ്രയാസപ്പെടും ഉത്തരം പറയാൻ വേണ്ടി പ്രയാസപ്പെടും കാഴ്ചപ്പാടില്ല അവിടെ വരുവേ പിന്നെ അതിനുശേഷം കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ ഉസ്താദോട് ചെയ്യും പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അറബിസ കാപ്പി കൊളത്തൂർ അയാളോട് ഇവിടെ നിന്ന് ചോദിക്കുകയും ചെയ്യണോ എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ വന്നത് പിന്നെന്താണ് ബോധ്യപ്പെട്ടത് ഈ ചോദ്യങ്ങൾ അപ്പൊ ഞാൻ ഈ സംശയങ്ങൾ എന്റെ മനസ്സിൽ ഉദിച്ചപ്പോ ഞാൻ ആദ്യം ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയത് മുജാഹിദിന്റെ വശത്ത് കൂടിയാ ഞാൻ ഒരു സുന്നി പണ്ഡിതന്റെ വശത്തേക്ക് പോയിക്കില്ല കാരണം ഞാൻ പോയത് മുജാഹിദിന്റെ വശത്തേക്കാ അപ്പൊ അതിനെ ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കുന്ന അതിനൊരു ബലം തരുന്ന അതിന് തെളിവായിട്ടുള്ള ആയത്തുകളും വാക്കുകളും അതേപോലെയാണ് ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന നേരത്തെ ഇവിടുന്ന് ഇപ്പൊ സംസാരിച്ച നമ്മളെ മൊലവിനെ പോലത്തെ പിന്നെ അതേപോലെ അബ്ദുറഹ്മാനെ പോലത്തെ കണ്ട മുജാഹിദ് കാരണം അവരൊക്കെയാണ് നാട്ടിലെ പ്രധാനം പിന്നെ മുജാഹിദ്മാന്റെ വാക്കുകൾ ഇത് കൂടാൻ ചെയ്ത് ഒരു ബലവി സംഗതി ഞാൻ ഉറപ്പിക്കുകയും ചെയ്തത് പക്ഷെ അറബി സഖാഫി കൊടുത്ത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പ
ും പിന്നെ അതിന് ഒരുപാട് കിതാബുകൾ ഉസ്താദ് അവിടെ നിന്ന് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നിർത്തി സ്റ്റേജിന്മാരെ ഒരുപാട് കിതാബുകൾ നിർത്തി വെച്ചെടുത്തുന്ന് അത് നിർത്തി ഉസ്താദ് സംസാരിക്കുന്നത് അത് കണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് മൗലവിക്ക് കൊടുക്കണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് കളവാങ്കിലെ പോക്കറ്റ് നിന്ന് എടുത്തതല്ല കാരണം മൗലവി പോക്കറ്റ് നിന്ന് എടുക്കുന്നത് ഒരു പീസ് പീസ് ഞാൻ പോക്കറ്റ് നിന്ന് എടുത്തതല്ല കിതാബ് പറഞ്ഞതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അയാളെന്നുണ്ട് ഖുറാൻ വ്യാഖ്യാതാക്കളെ വലിയ വലിയ പണ്ഡിതന്മാർ ആരിഫിങ്ങളെ ഖുറാൻ വ്യാഖ്യാതാക്കൾ ലോകാരിയപ്രന്ന അർത്ഥം വെച്ച് നോക്കി ഞാൻ പറയുന്നത് കളവല ഇന്ന കാര്യം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അത് സഹായം ചോദിക്കലല്ല റസൂർദാനെ വിളിച്ചിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ സഭാക്കൾ ഔലിയാക്കന്മാരെ വിളിച്ച് സഹായം ചോദിക്കുന്നതിനെ പറ്റി അല്ല അതെന്ന് പറയേ അതെ പിന്നെ പോലെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച മുജാഹിദ് മൗലവിയാണ് എനിക്ക് അവിടുന്ന് പിന്നെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ് കാരണം വീണ്ടും ഒരു ആഗ്രഹം ഇയാളെ എത്തുന്ന മറ്റും അതെ അവിടുന്ന് എനിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അറിവ് കിട്ടണം അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്ത് ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്ന സ്റ്റേജ് ഇപ്പൊ ഇവിടുന്ന് ഞാൻ ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ടല്ലേ കാരണം ഞാൻ സ്റ്റേജിലല്ല എന്റെ ചോദ്യം തന്നെ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞു അയാള് അവിടുന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് എന്തിനെ ആയത്തിന്റെ ആയ വ്യക്തമായിട്ട് ഓതാൻ അറിയാണ്ട് ഓതിറ്റാക്ക് ഷിർഖാണ് ചെടി നിന്ന് എവിടുന്നും ബാധിക്കുന്ന അയാൾക്ക് മുഷിരിക്കാവുന്ന അയാൾക്ക് അവിടുന്ന് ഇത്രയും ജങ്ങളെ മുലിച്ചിട്ട് ോട് അല്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ബോധ്യപ്പെട്ട ഇങ്ങനെ വന്നപ്പോ ഇവിടെ ഉസ്താനോടുള്ള ചോദ്യത്തിന് പകരം തിരിച്ച് മൗലവിയോട് തന്നെ നിങ്ങൾ സാധാരണ മുന്നൂറിലധികം മുഖാമുഖം നടന്നപ്പോ സ്റ്റേജിലേക്കായിരുന്നു ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഈ മുന്നൂറിലധികം മുഖാമുഖം നടന്നപ്പോ ഒരു സ്ഥലത്തും ഇല്ലാത്തൊരു പ്രത്യേകത നിങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചെടുത്തോടെ മുഖാമുഖത്തിൽ ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ വന്ന മൗലവിയോട് തിരിച്ച് നിങ്ങളെ ചോദ്യത്തിന് ഉസ്താദ് മറുപടി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇനി നിങ്ങളുടെ ആശയം ഒന്ന് വ്യക്തമാക്കി ഉസ്താദ് ചോദിക്കുന്നതിന് മറുപടി നൽകണം എന്ന് നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടും ആ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ശരിക്കും സത്യം പറഞ്ഞാൽ കേരള ചരിത്രത്തിലെ മുഖാമുഖ സംഭവങ്ങളിലെ ഒരു വലിയൊരു ഇതിഹാസം ഞാൻ കാരണം നിങ്ങൾ ഈ ചോദ്യത്തിന് മുന്നിൽ മൗലവിക്ക് ഉത്തരമില്ലാതാവുകയും ഇത്തരം ഇല്ലാതായി മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമുണ്ടായി നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമുണ്ടായി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ച ആശയം തെറ്റാണ് എന്നും നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചു ഉത്തരം അവിടെ വെച്ചു കിത്താബുകളെ ആഗ്രഹിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അത് മൗലവിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് കിട്ടണമെന്ന ഉത്തരം അതേപോലെ ഞാൻ അവിടെ വരുവേം ചെയ്തത് ഇവിടെ വരുവേം ചെയ്തത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഞാൻ മൗലവിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഉത്തരം കിട്ടണമെന്നാണ് ഇതാ ഇന്ന് ഇവിടെ വരുവേം ചെയ്തത് പക്ഷെ എനിക്ക് ഉത്തരം കിട്ടിയത് ഞാൻ ഇടയിൽ അപ്പൊ ഈ അബ്ദുറഹ്മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആള് ഇടയ്ക്ക് പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങൾ ഈ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ അത് ഏതോ എസ് എസ് എഫ് ആരും വന്ന് എസ് എസ് എഫ് ആരും ഞാൻ സുന്നിയായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് എസ് എഫ് ആരനെ കൊണ്ടുവന്ന് സുന്നിയാണെന്ന് പറഞ്ഞാല് അത് ഞങ്ങളൊന്നും അംഗീകരിക്കുന്നില്ല എന്ന രൂപത്തിന് മുമ്പേ സംസാരിച്ചു നിങ്ങൾ എന്ത് പ്രതികരിക്കുന്നു അതിനോട് നിങ്ങൾ ഒരു എസ് എസ് എഫ് ആയിരുന്നു അല്ലല്ല ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്റെ നാട്ടിലുള്ള എന്റെ സഹോദര സുഹൃത്തുക്കളോടും അതേപോലെ നാട്ടിലുള്ള എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാരോടും എന്ത് ചെയ്യാ ചോദിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ഞാൻ എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തകൻ എന്താണ് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എസ് എസ് എഫിനെ എതിർക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ ഒന്നോട് ചോദിക്കുക അപ്പൊ ഈ പരിപാടിയിൽ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇന്ന് സംബന്ധിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പരിപാടിയിൽ നിങ്ങളെ നാട്ടുകാർ ഒരുപാട് ആളുകളില്ലേ ഇത്ര ആളുകൾക്കിടയിൽ നിന്നാണ് അബ്ദുറഹ്മാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എസ് എസ് എഫ് കാരണം ശക്തമായി നിങ്ങൾ അതിന്റെ വ്യക്തമായ രൂപം നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറയേണ്ടത് ഈ പുറത്തുള്ള ആളുകളുടെ ഈ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന നാട്ടുകാരല്ലാത്തവരൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവർക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും ബോധ്യപ്പെടാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ആ വിഷയം ഒന്നുകൂടി വിശദീകരിച്ച് നിങ്ങൾ എസ് എസ് എഫ് കാരനാണോ അല്ലേ എന്നൊന്ന് വിശദീകരിക്കണം പൂർണ്ണമായതും അല്ല ഞാൻ എസ് എസ് എഫ് കാരനല്ല കാരണം വെച്ചാല് ഞാൻ അവിടെ വന്നത് തന്നെ എസ് എസ് എഫിന്റെ പരിപാടിയിൽ എന്ത് ചെയ്യണം വലിയ അങ്ങനെ അല്ല പഠിക്കണം കൂടുതലായിട്ട് ഞാൻ പഠിക്കണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ എസ് എസ് എഫ് കാർ സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടി ആവുണ്ട് പണ്ടേ എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായ എന്താണ് ഈ എസ് എസ് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഘടനയോട് വെറുപ്പാ ഞാൻ അവിടെ വരാനുള്ള കാരണം എന്നാ എസ് എസ് എന്റെ വേദിയിൽ അ
ഓരോ പരിപാടി എന്നെ ക്ഷണിക്കുന്നത് പൊതു പരിപാടികൾ എന്ത് ചെയ്ത് ഞാൻ സമയമുള്ള പരിപാടികളെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കും പങ്കെടുക്കുന്നു അപ്പൊ മുഖത്ത് നോക്കി ഇത്രയും ജനങ്ങളെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ടു എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് കണ്ണടച്ച് കളവ് പറഞ്ഞു ഇതേ പരിപാടി എന്ത് എല്ലാവരും കളവ് പറഞ്ഞു പഞ്ചിക്കലി ഞാൻ മുജാഹിദിന്റെ പരിപാടി എനിക്ക് ഇപ്പൊ ഇവിടുന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ടും പ്രവർത്തനമാണ് അതല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു സംഘടന പ്രവർത്തനമാണെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നെ തള്ളു ഞാനൊരു മുലിമാണോ അപ്പൊ ഇവരെ ഉദ്ദേശം ഇതായത്തിലേക്ക് നയിക്കലുമല്ലേ അപ്പൊ എന്നെ സംഘടനന്റെ പേരിൽ തള്ളലല്ല മാണ്ടി അപ്പൊ ഈ നിങ്ങളിപ്പോ മുഖാമുഖത്തിന് വന്നു അലഹമില്ല മുഖാമു ഇങ്ങനെ സമാപിച്ചു മുഖാമുഖം സമാപിച്ചപ്പോ ഇവിടെ വലിയ മൗലവിമാരാണ് ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കാൻ വന്നത് ഈ ചോദിക്കാൻ വന്ന മുജാഹിദ് മൗലവിമാർക്ക് ആർക്കും അവരെ ആശയം തെളിയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അവർ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ തന്നെ ചോദ്യങ്ങളാക്കാൻ പോലും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നു ഇവിടെ മാത്രമല്ല പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറഞ്ഞ് ജനങ്ങൾ നിരന്തരം വഴിതെറ്റിച്ചിരുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇസ്തിഹാസ എന്ന പദം നിർബന്ധമായും പ്രയോഗിക്കേണ്ടി വന്നു ഇസ്തിഹാസ എന്ന പദം തന്നെ അവരെ കൊണ്ട് പ്രയോഗിപ്പിച്ചു അലൈ സഖാഫി അതും അലഹമില്ല ഒരു വലിയ വിജയമായിരുന്നു പക്ഷെ അപ്പോൾ അതോടെ നിങ്ങൾക്കും ബോധ്യപ്പെട്ടു ഇസ്തിഹാസയും ഈ ഒരു വിഷയവും തമ്മിൽ വളരെ വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഈ നിരന്തരം ഈ പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറഞ്ഞത് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കലാണെന്നൊക്കെ ബോധ്യപ്പെട്ടു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇസ്തിഹാസ് ഇതാണ് സാധാരണക്കാരെ കൂടുതൽ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രശ്നം സാധാരണക്കാരെ കൂടുതൽ ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഇപ്പൊ ചോദിച്ചാൽ പറയുന്ന ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് തന്നെയാണ് സാധാരണക്കാരായ എന്നെ പോലെ ചെറുപ്പക്കാരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് തീർച്ചയായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു സംശയം ഉദിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുജാഹിദിന്റെ ആശയം അങ്ങോട്ടോ ഉദിച്ചതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം ചോദിക്കേണ്ട നമ്മൾ ഏത് അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏത് ആശയത്തില നമ്മള് സുന്നി ആശയത്തില സംഘടന നേതാവായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം അവരെ കണ്ട് അവരുള്ള ആലിമീങ്ങളോട് ചോദിച്ച നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മള് തെറ്റിപ്പോവാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടാവില്ല കാരണം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഞാൻ എങ്ങനെ തീരുമാനിച്ചപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു എന്റെ മനസ്സിന് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലത്തെ ചിന്തകൾ ഉദിച്ചേരാൻ ഞാൻ കണ്ടും ബന്ധപ്പെട്ടു കാഷ്ണ അതീസു ആടുന്നു ഇവിടുന്ന് എന്നെ പോലെ തന്നെ പിന്നെ പുസ്തകങ്ങൾ എടുത്ത് വായിച്ച് എല്ലാവരും പള്ളി തരസിലോധിയ ആലിമീങ്ങളൊന്നുമല്ല കാരണം അവര് തന്നെ കിതാബിൽ എന്തെങ്കിലും ആടുന്നു ഇവിടുന്ന് എടുത്തിട്ട് കുറാൻ ക്ലാസ്സിന് പോയിട്ട് അവരെ ഇത് സംഘടിപ്പിച്ചിട്ട് എഴുതി കൊണ്ടുവന്ന് വായിച്ചതാ മറ്റേ അറബിന്റെ അത് ഇതൊന്നും അടിസ്ഥാനങ്ങളൊന്നും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ മുഖാമുഖങ്ങൾ മുന്നൂറോളം വരുന്ന മുഖാമുഖങ്ങൾ കേരളത്തിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ മുഖാമുഖത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയാനുള്ളത് ഞാൻ പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യണോ ഇങ്ങനത്തെ മുഖാമുഖം സംഘടിപ്പിക്കുക എന്നെ പോലെ ഇങ്ങനെ അഥവാ ഈ മുജാഹിദാശയത്തിലേക്ക് പോകുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു മാർഗ കാട്ടിക്കൊണ്ട് അവർക്ക് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണം ഞാൻ പറയുന്നത് അവർക്ക് എന്നെ പോലെ ചോദിച്ച പോലെ സൗകര്യം ചോദിച്ചിട്ട് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള എന്ത് ചെയ്യണോ ഈ മുജാഹിദിന്റെ ആശയത്തിന് അലബിസ കാപ്പിപ്പ് ഇവിടുന്ന് പറഞ്ഞത് പോലെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അവരെ ഇപ്പൊ ഈ മൗലവ്യ ഉണ്ടല്ലോ ഈ മൗലവ്യ അവിടെ ഇരുന്നുക്ക ഞാൻ ചോദിച്ച അയാളുടെ ചോദ്യോ എനിക്ക് അയാൾക്ക് മറുപടി വരുവാനായില്ല ഞാൻ എന്തോ സംഘടന എന്റെ ആളാന്ന് പറഞ്ഞ വേറെ ആൾ തള്ളുവാ ചെയ്ത് എന്നിട്ട് അവരെനിക്ക് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കില്ല മറുപടി തന്നിക്കില്ല അയാൾ എന്ത് ചെയ്തിക്ക് അവിടെ ഇരുന്നിക്ക് പിന്നെ അബ്ദുറഹിമാ എന്ന് പറയുന്ന അയാളെ എണീറ്റ് ഇന്ന് ഇപ്പൊ ഇവിടുന്ന് സംസാരിച്ച് നിങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലേ ഈ അബ്ദുറഹിമാ ഇവിടുന്ന് എണീറ്റ് ഇന്ന് സംസാരിച്ചിട്ട് അബ്ദുറഹിമാൻ ഞാൻ കാണാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറെ കാലം പോലീസിലായിരുന്നു അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്ത് ഇപ്പം വടകര മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ എന്തോ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇവിടുന്ന് പള്ളി തരത്തില് കിത്താ പോകാൻ പോയത് അല്ലെങ്കിൽ മതപരണത്തിന് പോകാൻ ഞാൻ അറിയല്ല ഇവര് വലിയ മൂലവിയായിട്ട് ഈ ഭാഗത്ത് ചോദ്യോത്തരങ്ങളും കല്യാണ വീടുകളിൽ നിന്നും സാധാരണക്കാരും ആലിമിങ്ങളോട് ചോദിക്കാൻ തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല കാരണം ആലിമിങ്ങളോട് ചോദിച്ചിട്ട് അതിന് ഉത്തരം മുട്ടും ഉത്തരം കണ്ടെത്തുവാൻ ആവൂല കാരണം കിത്താബ് പരമായിട്ടാണ് കിത്താമ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നത് തെളിയിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഇവിടുന്ന് അലി അറബിസ കാഫി തെളിയിച്ചത് കിത്താബ് വെച്ചിട്ടാ പക്ഷെ അയാൾ അയാളെ പോക്കറ്റിൽ നിന്നെന്തോ കടലാസ് എഴുതി പക്ഷെ വേറെ മുജാഹിദ് പണ്ഡിതന്മാരെ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലായി മുജാഹിദ് മൗലവിയാണ് അബ്ദുറഹ്മാൻ അബ്ദുറഹ്മാൻ മൗല
അപ്പം നമുക്ക് അത് ഇപ്പോൾ അതിൽ കൂടെ മനസ്സിലാക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ വേറൊരു ഗവേഷണത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു അന്വേഷണത്തിനോ വേറൊരു മൗലവിമാരെ അന്വേഷിച്ചിട്ടും എന്ത് ചെയ്യണ്ട പോകേണ്ടതില്ല പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് ഏതൊരു സാധാരണക്കാർക്കും ബോധ്യപ്പെടുന്ന ബോധ്യപ്പെടുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് അത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ മൗലവിമാരൊക്കെ എന്ത് പറയണമെങ്കിലും ഇവരെ കുറച്ചെങ്കിലും ഇവരെ എടുത്ത് ഉദ്ധരിക്കാതെ അവർക്ക് ഇസ്ലാമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റൂല മാമിയങ്ങളാണല്ലോ നാല് മാമിയങ്ങളാണല്ലോ അവർ അംഗീകരിക്കണല്ലോ നമ്മള് അപ്പൊ അവര് നാല് പേരും എന്ത് ചെയ്തിരിക്ക് അപ്പൊ നാല് ഇമാമിങ്ങൾ പറയുന്ന അനുസരിച്ച് അവര് ഇസ്തിഹാസം തവസലം ചെയ്തുകൊണ്ട് അതേ വഴിയിൽ നമ്മൾ നീങ്ങിയാൽ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ അപകടം പെടുന്നതുപോലെ അപകടത്തിലേക്ക് സാധാരണക്കാരെ അതുകൊണ്ടാ ഇമാമിങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചാൽ മതി നമുക്ക് ഇൻഷാല്ല ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിൽ ഇൻഷാല്ല സുന്നത്തമാത്തിന്റെ ആശയത്തിലേക്ക് ഇനി നിങ്ങൾ കുറെ വീടുകളിലൊക്കെ ചെയ്ത ആശയ പ്രചരണങ്ങളിൽ നിന്ന് പകരം ഓരോ സ്ഥലത്തും സുന്നി മുസ്ലിം മുസ്ലിങ്ങളെ കണ്ട മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരെ കണ്ടാൽ സുന്നത്ത മതത്തിൻ്റെ ഈ സത്യമായ ആശയം അത് മുൻഗാമികളുടേതാണ് മുൻഗാമികളുടെ സലഫ് സ്വാലയങ്ങളും മറ്റ് മുൻഗാമികളായ പണ്ഡിതന്മാരിലൂടെയും സഹാബത്തിൻ്റെയൊക്കെ ചരിതയാണ് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ട സ്ഥിതിയിൽ ഇൻഷ